ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு மை இன்ஃபோ மேத் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் டாப்பிக்கில் பார்ட் ஃபைவ் வீடியோ டேரக்ட் அண்ட் இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷன் கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா லாஸ்ட் ஃபோர் வீடியோவாக நம்ம வந்து ரேஷியோ கான்செப்ட் மட்டும் பார்த்தோம் இங்கே வந்து நம்ம டேரக்ட் அண்ட் இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷன் ப்ரொப்போஷன் பேஸ் பண்ணி கான்செப்ட்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே ஓகே ஃபஸ்ட்டு டேரக்ட் ப்ரொப்போஷனாக என்ன இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் அப்படின்னா நம்ம இதை நிறையா இடத்துல பார்த்துருப்போம் தட் இஸ் மேக்ஸ் அண்டு சயின்ஸில் ஃபார்முலாஸ் பேஸ் பண்ணி வர எல்லா இடத்துலையும் பார்த்துருப்போம் எக்ஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஒய் ஓகேவா அதோட மீனிங் என்ன ஒரு வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு ரேட்டான இன்னொரு வேல்யூ என்ன ஆகணும் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் டிக்ரீஸ்னால் டிக்ரீஸ் ஆகணும் ஓகே இதை நம்ம எப்படி ஈக்குவேஷனாக எழுதலான்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கே ஒய் கே அப்படின்றது கான்ஸ்டன்ட் இந்த டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் சிம்பிள் எடுத்துகிட்டு ஈக்குவல் டு கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுறோம் கேவோட வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் ஓகே இன்வெர்ஸ் ப்ரொப்போஷனல் தட் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல்னு சொல்லலாம் இல்லைனா இன்டெரக்ட் ப்ரொப்போஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல்னா ஒன் பை ஒய் இப்போ ஒரு வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இன்னொரு வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகும் ஆரல்ஸ் ஒரு வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இன்னொரு வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி ஆப்போசிட்டாக இதாகும் ஓகேவா இப்போ இதுக்கான ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கே டிவைடட் பை ஒய் இங்கேயும் கே அப்படின்றது கான்ஸ்டன்ட் ஓகேவா இதுதான் இதோட பேசிக் திங் ஓகே நம்ம இதை பற்றி சம்ஸ்கில் போகிறப்ப பார்க்கலாம் சம்ஸ்கில் போய் அந்த கொஷினை ஃபஸ்ட்டு நம்ம டேரக்டாக இன்வெர்ஸாக தட் இஸ் டேரக்ட் ப்ரொப்போஷனாக இல்லை இன்வெர்ஸ் ப்ரொப்போஷனாக அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சம் சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஓகே ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் இஃப் ஃபைவ் நோட் புக் காஸ்ட் இஸ் ஃபிஃப்டி ஹவு மச் வுட் பி எயிட் நோட் புக் காஸ்ட் ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் பட் கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஃபைவ் நோட்டுக்கான ருபீஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி எயிட் நோட்டுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட்டுன்னு கேட்குறாங்க இது கண்டிப்பாக டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக தான் இருக்கும் காஸ்ட் பேசிஸில் வந்தாலே அது டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் தான் ஓகேவா இப்போ க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் எக்ஸுன்னு வச்சுக்கலாமா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் இன்டு ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டி ஸோ எயிட் நோட் புக் காஸ்ட் இஸ் ருபீஸ் எயிட்டி ஓகேவா இது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஃபைவ் நோட் புக் ஃபிஃப்டி தட் இஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டின்னு எழுதுவோம் அதே மாதிரி எயிட் ஈக்குவல் டு கொஸ்டின் மார்க் இதை நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறது எல்லாமே நிறைய கான்செப்டில் நம்ம இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா இதுதான் டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் ஓகே இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் செகண்ட் கொஸ்டின் இஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் கன்சியூமர் ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபுட் இன் சிக்ஸ்டி டேஸ் ஃபைண்ட் ஃபார் ஹவு மெனி டேஸ் த சேம் ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபுட் வில் லாஸ்ட் ஃபார் டுவெண்ட்டி செவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிக்ஸ்டி டேஸில் ஃபுட் கன்சியூம் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அப்போ 27 செவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ நல்ல ஃபுட் கன்சியூம் பண்ணுவாங்க சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபுட் அப்படின்றப்ப ஸ்டூடெண்ட் கம்மி ஆகுறாங்க ஸ்டூடெண்ட் கம்மி ஆக ஆக என்ன பண்ணுவாங்க சாப்பிட்ற அளவு எல்லாமே கம்மி ஆகும் ஸோ நமக்கு வந்து டேஸ் இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் இது பேசிக்கான கான்செப்ட் ஓகேவா அப்படின்றப்ப இது என்னது இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் ஒன்று டிக்ரீஸ் ஆகுது ஆனால் இன்னொன்று இன்க்ரீஸ் ஆகுதுனா இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் அதை எப்படி எழுதணும்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்டூ சிக்ஸ்டி டேஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷனில் எழுதணும் அது வந்து நம்ம ஸ்டேட்டாக ஈக்குவேட் பண்ணோம் பட் இது இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல்னால இந்த மாதிரி ஈக்குவேட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க எல்லாமே சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஓகேவா டேஸ் அதிகமாக இருக்கா ஸோ ஹண்ட்ரட் டேஸ் டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் அப்படின்னா ஸ்டேட்டாக ஈக்குவல் டூன்னு போட்டு அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதி நம்ம சால்வ் பண்ணணும் இன்டெரக்ட் அப்படின்னா ஒரு டேர்மில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்டில் இருக்கக்கூடிய ந வேல்யூஸை மல்டிப்ளை பண்ணி ஈக்குவல் டு செகண்ட் கேஸ் ஓகேவா அந்த செகண்ட் கேஸில் ஏதோ ஒன்று நமக்கு தெரியாமல் இருக்கோ அதை நம்ம எக்ஸன் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இது எல்லாமே நம்ம நிறைய சம்ஸ்லி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போவும் சொல்கிறேன் இது குறிப்பிட்ட சம்மெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க இண்டிவிஜுவலாக இது ஒரு சம்முன்னு கேட்க மாட்டாங்க பட் நிறைய சம் சால்வ் பண்ணுறப்ப இது யூஸ் ஆகும் பிகாஸ் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் டாப்பிக்கே நிறைய டாப்பிக்கோட பேசிக் தான் இந்த ட
இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் கான்செப்ட் ஓகே அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருக்கேன் மல்டிப்ளை பண்ணலாமா செவன் இன்டூ ஃபிஃப்டி டூ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் இன்டூ எக்ஸ் ரெண்டு கேஸாக இருக்கிறத தனித்தனியாக ஈக்குவல் பண்ணி எழுதுகிறோம் ஓகே இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் இன்டூ ஃபிஃப்டி டூ டிவைடட் பை தேர்ட்டீன் ஒன் தேர்ட்டீன் இஸ் தேர்ட்டீன் ஃபோர் தேர்ட்டீன் சார் ஃபிஃப்டி டூ ஸோ செவன் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் தேர்ட்டீன் மெயின் அந்த ஒர்க்கை பண்ணாங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ்லேயே அந்த ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆயிரும் இப்போ கான்செப்ட் வைஸ் இந்த கான்செப்ட்லேயே நம்ம இதை எலாபரேட் பண்ணி சொல்லணும் பேசிக் கான்செப்டாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மெத்தடில் நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் இனிஷியலாக நம்ம பார்த்தோல்ல வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷனல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்தோல்ல அந்த மெத்தடாகவும் நான் நம்ம வந்து இதை சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் இஸ் ஃபஸ்ட்டு கேஸில் இருக்கிறதா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் மென் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி டூ டேஸ்ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க மென் அண்ட் டேக்கு தானே நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் சார் எக்ஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஒய் அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கே ஒய் கே இஸ் கான்ஸ்டன்ட் கே வேல்யூ நமக்கு தெரியாது ஒய்யோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி டூ So, K is equal to 52 into 7. 52 into 7 is 364. Okay, wow. இப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் செகண்ட் கேஸ் செகண்ட் கேஸ்ல எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டீன் மென்னு தெரியும் கேட வேல்யூ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் தெரியும் ஒய்யோட வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு கே பை ஒய் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு கே பை எக்ஸ் கே இஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிவைடட் பை எக்ஸ் இஸ் தேர்ட்டீன் ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணுங்க கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்படி இதுதான் நமக்கு வந்து பேசிக்கான ஸ்டெப்ஸ் இப்படி தான் நம்ம பேசிக்கான ஸ்டெப்ஸ் சால்வ் பண்ணுவோம் பட் ட்ரிக்ஸ் ஒரு ஃபாஸ்டாக சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷனல் அப்படின்னா கொடுத்துருக்க ரெண்டு நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஈக்குவல் டு நெக்ஸ்ட் கேஸில் இருக்க நம்பர் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஒரு ட்ரிக்ஸ் மாதிரி தான் பட் பேசிக் கான்செப்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கே டிவைடட் பை ஒய் அப்படின்ற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறது தான் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் Question paranga, if David sells two gallons of juice for four dollar, how much money will he get for uh, get by selling 17 gallons of juice? Okay, so paranga, two gallons of juice for four. If the cost based panna the candy pa cost based panna the abhi na it it will be direct proportion. Okay, but so 17 gallons of juice ke avlo var ko. டைரக்ட் ப்ரொப்போஷனலாக ஸோ ஈக்குவல் பண்ணலாம் டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னா செவன்டீன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அகைன் க்ராஸ் மல்டிப்ளை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டூ செவன்டீன் டிவைடட் பை டூ டூ டேபிளை கேன்சல் பண்ணுங்கள் டூ டைம்ஸ் தட் இஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் டாலர் ஓகேவா செவன்டீன் கலன்ஸ் ஆஃப் ஜூஸ் வில் பி தேர்ட்டி ஃபோர் டாலர் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் எ புக் கண்டைன்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி பேஜஸ் அண்ட் ஈச் பேஜ் ஹேஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் லைன்ஸ் ஹவு மெனி பேஜ் வில் த புக் கண்டைன் இஃப் எவ்ரி பேஜ் ஹேஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் லைன்ஸ் பர் பேஜ் ஓகே ஒரு புக்கில் டோட்டலாக ஒன் டுவெண்ட்டி பேஜஸ் இருக்கா அங்கே ஒவ்வொரு பேஜஸ்லேயும் தேர்ட்டி ஃபைவ் லைன்ஸ் இருந்துச்சு ஓகேவா இப்போ இந்த லைன்ஸை நம்ம குறைக்கிறோம் ஒவ்வொரு பேஜுக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் லைன்ஸ் மட்டும் இது பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் என்ன ஆகும் லைன்ஸை குறைச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பேஜஸ் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா So it is inversely proportional. 120 into 35 is equal to x into 24. We know the pages. Okay? Now x is equal to 120 into 35 divided by 24. 12 table cancel. 2 times. That is 10 times. Again 2 table cancel. 5 times. 5 times into 4. 5 times into 4 is 1 times. Again 2 table cancel. 5 times into 4 is 175 pages. Okay? Wow. Lines number 35 and 24 are correct. What do we do? What do we do? பேஜஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒன் செவன்டி ஃபைவ் பேஜஸ் ஆகுது ஓகே இது நம்ம பேசிக் மெத்தடில் போடுங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி பேஜஸ் அண்ட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் லைன்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கே பை ஒய் கேவோட வேல்யூ ஃபஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு கே பை தேர்ட்டி ஃபைவ் கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி இன்டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு டுவெல் இன்டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பண்ணி பாருங்க டென்னா டென் த்ரீ ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் லெவன் ஸோ ஜீரோ டூ ஃபோர் ஃபோர் டுவெண்ட்டி தட் இஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே கேவோட வேல்யூ ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ செகண்ட் கேஸில் நமக்கு என்ன தெரியும் பேஜஸ் சாரி லைன்ஸ் தெ
ஸோ இங்கே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்த எல்லா ஃபைவ் சம்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் பேசிக் கான்செப்ட் இதை நம்ம ஆல்ரெடி வேறு இப்போ டைம் அண்ட் ஒர்க்லலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை இதுக்கப்புறம் வரப்போகிற டாபிக்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் பட் ப்ரப்போஷன் அப்படின்றத பார்க்குறப்போ இது இப்போ நம்ம பார்த்த ஃபைவ் சம்ஸுமே ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் ஓகே இதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒவ் வேறு ஒரு டாப்பிக்கில் இந்த கான்செப்ட் வரப்போ நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஓகே நம்ம ரேஷன் ப்ரொப்போஷனில் எல்லா டாப்பிக்கும் ஓரளவு கவர் பண்ணிட்டோம் நம்ம ஃபஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம் மென்சுரேஷன் அண்டு மிக்சர் அண்ட் அலிகேஷன் அந்த டாப்பிக்லேயும் ரேஷியோ கான்செப்ட் இருக்குது பட் அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அந்த இண்டிவிஜுவல் டாபிக் பார்க்குறப்போ அதில் டீப்பாக பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா மீதி எல்லாமே நம்ம இதிலே கவர் பண்ணியாச்சு இந்த கான்செப்ட்லேயே நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துக்கலாம் அண்ட் தென் நம்ம நெக்ஸ்ட் நியூ டாபிக் போய்க்கலாம் ஓகே ஓகே தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடே I hope you all understand this concept. Stay tuned for more videos and thank you.